Thanks. Oh, sí, me se escucha. oye, no se oye. ¿Me escuchan ahorita? Sí, correcto. ¿Sí? Yes, teacher. Ok, correcto. Yes, teacher. Excellent. All right. Yes, teacher. All right. Está bien, hijo. Awesome. Este, bórrame, dame, dame la. Ok. Ok, we're about to begin here in here in a few seconds. Let me get my other computer on. All right, we're already on week four, right? We are already on week four. All right, welcome everyone. Thank you for joining today. All right, today we're going to do vocabulary and uh, you can say a little bit of grammar, un poquito de gramática, all right? Entre la diferencia entre some y any. Those are the topics in uh, section cuatro. Uh, that's one of the topics on there and vocabulary. Y entender la diferencia entre some y any. All right. Some and any. When do we use them? Cuando utilizamos cuál, right? Some or any. All right. One is, we're going to see it here in, in class. And let me see. Let me get this. Let me get this going. All right, we are about to begin. Can someone tell me? Um, let me see. Oscar Cruz, what is today's day, Cruz? Today is, today is Monday, March 28th, 2022. Very good, excellent, excellent. All right, let me see. Great, great. Okay, awesome. Um, what is today's date? Cesar Ramos. Today is Monday, March 28, 2022. Very good. Excellent. Excellent. Alexandra Rendon, hello. What is today's date, please? Hello, teacher. Hi, welcome. Monday, March 28, 2022. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Marbelli. Hello, Marbelli. Hello, teacher. Hi. What is today's date? Today is Monday, March 28th, 2022. Very good. Very good. Three, four, five. All right, very good, excellent. Anna, hello, Anna, what is today's date? Hello, teacher, good evening. Hi, Today is March, Monday, 28th of 2022. Mm, okay, all right, cerca, right? All right, close. So, all right, <laughs> all right. <laughs> all right. <laughs> Mm, sí, pero la estructura como que está algo ahí equivocada. Vamos a ver, ayudarle aquí a Ana. Sería March, teacher, primero del ah, mes, ¿verdad? Exactamente. March, Monday, eh, así lo tengo escrito no, no. bien, pero me dejé ir por todos. Today is Monday. March. Ajá. Uh -huh. 28 of 2022. Ok, you don't have to say off. Ok, lo puede decir, pero no es necesario. Ok, you don't have to say it. All ok. Right? Of, I know en español decimos del 2022, right? Yeah. But in English, you don't have to say it. No es obligación decirlo. Okay. Okay. ok, 
you Thank you, teacher. Derechito al año, right? So, dígalo de nuevo, Ana. Okay, teacher. Mm -hmm. uh, today is Monday, March 28, 2022. Very good. Much better. Excellent. Más claro, más nítido, más fluidez. Excellent. Okay, class, let me share screen. Let me PowerPoint. Mm -hmm. Okay. Let me know when you see my screen, okay? Ah, pero saben de que antes que la comparte, antes que comparte la pantalla, I'm going to do the attendance, all right, before I do the share the screen. Let me see. Remember, ya estamos en la sección 4, right? Week 4. Week 4, right? Una vez más, les voy a recordar que por favor avancen en la plataforma ya terminando la sección 4 para el jueves antes de la clase. All right? Please. Nomás hay pocos. Ya la mayoría ya terminó. All right? Hay pocos nomás que todavía no. Pero tienen tiempo hasta el jueves. All right? Hasta el jueves. Avancen, por favor. Tienen 24-7 abierta la plataforma. Ok, let me see. Allen Rosales. Present teacher. Thank you. Alberto Enrique. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Alejandra Guevara, ok, not here. Alexandra. Present teacher. Thank you. Ana. Present teacher. Thank you. Andrea. Present teacher. Ok, thank you. Déjeme apagar un micrófono aquí. Sorry, Oscar. Mucho ruido. Uh, let me see. Blanca Jamelet. Blanca. Okay. No answer. Brian Isaac. Brian Isaac. But I've seen him here. Okay, no answer. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present teacher. Okay, thank you. All right. And Cesar Ramos. Present teacher. Okay, thank you. Teacher. Let me see. Okay, Brian. All right. Brian. All right, thank you. Christian Alegría. All right. Gotcha. Present teacher. Okay, thank you. Damaris. Damaris. Present teacher. Thank you. Present. Present teacher. Elian Gonzalez. Present teacher. Okay, thank you. Stephanie. Present teacher. Okay, thank you. Fatima. Fatima. Present teacher. Okay, thank you. Gabriela. Present. Okay, catch. Gotcha. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Giovanni. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Marbelli. Present teacher. Thank you. Maria de los Angeles. Present teacher. Thank you. Maria Magdalena. Present teacher. Okay, thank you. Okay, Nelly. Nelly. Okay, no answer. Oscar Cruz. Present teacher. Thank you. Tania Rodriguez. Okay, no answer. And Jamie. Present teacher. All right, let me see. Excellent. Okay. Two, two, three, one, one. Okay, great. Okay, let's continue. 
All right, class, I'm going to show you the PowerPoint. Can you see the screen? Yes, teacher, I see. Okay. Yes, teacher. Very good. Yes. All right, excellent. So we have here the topics for today. Okay, the topics for today. Los temas de hoy, the topics for today. Let me see. Cristian Alegría, can you read, please? Food, the okay. topics. Food, uh, pyramid, vocabulary. Okay. Pyramid, pyramid. Pyramid, vocabulary. vocabulary. Okay. Uh, quality. Quanti. Quantifiers. Quantifiers. Fires, quantifiers, some, any, teacher Henry, Monday, March uh, 28, 2020, 2022, Very class good. number uh, nine. Very good, excellent, right? So thank you, thank you. Now, we have here what is called the food pyramid, right? Una pirámide de comida food pyramid, and we're going to look at some vocabulary, okay? Vocabulario, right? Eh, lo que está en la pirámide de comida, todos los alimentos en esa pirámide. No todo, ¿verdad? Pero algunos, los que están ahí en la plataforma. It's in the platform, but I want to hear you pronounce them, all right? And then we're going to focus on quantifiers, los cuantificadores. ¿Cuáles? Some and any. Some, any. ¿Cómo utilizar? ¿Cómo utilizarlos? Y una actividad. Después de, la, después de enseñarles eh, la presentación, vamos a hacer una actividad. You're going to do it here in class. Ok. No va a ser para tarea. We're going to do it in class. In class. Ok. In class. So, I will be looking. I hope you will do it. All right. Eh, but first. Food pyramid. Okay. I'm going to ask you, this is for you to understand the pronunciation, para que puedan pronunciar bien estas palabras. All right. I'm going to say them. Yo las voy a decir. At the top of the pyramid. But first, quiero que alguien lea por mí. Ana. Ana Hernández. Ay, ya que está tomando su té, su cafecito ahí. <laughs> All right. All right, thanks, teacher. All right. Okay, uh, food pyramid. Okay, pyramid. 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 Fat, oil, and sugar. Okay. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dietary meat and other proteins. Eat, eat, sorry, very little fat, oil, and sugar. Okay. Pronunciamos uh, esta palabra? Vegetable. Dairy. Uh, dairy. 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 Very good, right? Dairy. Protein. 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 Yes, protein. protein. No protein. se pronuncia la E, right? Es la E. Protein. 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 Very, very okay. good. Excellent. Good job. So we have, for good health, right? Para la buena salud, eat a lot of grains. Grains son esos, uh, las semillas, okay? Como la semilla de maño, las nueces, ese tipo, eso se llaman grains, right? Todo lo que es semilla, right? Vegetables, you already know what that is, los vegetables, and fruit. Eat some dairy, dairy. Dairy son esto, mire, todo lo que tenga que ver con leche, queso, yogur, those are dairy products. Meat is over here, and other proteins, las proteínas, right? Que también tiene que ver con... Estas, estas palabras ahorita las vamos a ver, right? Another protein, eat very little. Poco a que? Fat, oil, and sugar, right? Que es esta área. So, de ser lo que debemos consumir menos, less, right? Fat, oil. ¿Qué quiere decir fat? Grasas. Grasas o cosas que tengan bastante gordura, right? Right, yes. And then oil. Aceite, aceite and sugar. 
sugar, right? Todo lo que es dulce. Right? Now, I'm going to pronounce these words, okay? Pueden apagar su micrófono, pero repetir después de mí, okay? All right? Para que no estemos todos, va, 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 right? So, pero después voy a llamar a alguien que me las pronuncie a varios de ustedes. Pero primero, apaguen su micrófono y nomás repitan, repeat after me, okay? Oyo, oyo, que es el aceite, oyo, butter, butter, que es como la mantequilla, right? Butter, cream, cream, que es lo que la crema, right? Yo sé que muchos comemos bastante crema, right? Cream, candy, candy, o todo lo que es dulce. Right? A mí esto me gusta, right? Candy. I like to eat a lot of candy, right? Potato chips. También como bastante. Potato chips. Potato chips. Estos son lo que es las papitas, eh, los Doritos, los Lay's chips. Todo lo que son papitas que vienen en bolsa, right? Los churros, pues, como les decimos aquí en San Salvador, right? So, todo lo que tenga que ver con churros, potato chips. Potato chips is the word in English. The word in English. Okay, Carlos Hernandez, can you give me the vocabulary, please? Carlos Hernandez. Okay. Okay, parece que tiene conexión, problemas de conexión. Okay, I'm going to call on someone else. Jamie, can you pronounce it, please? Olio. Butter, mm -hmm. cream, candy, potato chips. Very good. Excellent. Thank you, Jamie. All right. Alan, get ready. Give me the this part. I, I. Yes. Okay. Olio, olio. O oil, oil. O oil. Uh-huh. Butter, cream, candy, potato chips. Very good. Excellent. Excellent. All right. So, uh, let me see. So, I will not call on you again. Let me see. Where's my pen? All right, so I call on Alan. Teacher, let me try. All right, go ahead. Ya funciona su micrófono, Carlos? Hernandez? I think, yes. Okay, lo escuchamos? Cream, butter, potato chips. Okay. All right, pretty good. I escuché como tres, pero... All right, great. I think your connection, your connection is not that good right now. Maybe in a few minutes it will be, but thank you. Okay, Carlos, Hernandez. Very good. Okay, so Alan, Jamie, and Carlos. All right, next part. Meat and other protein. Meat and other protein. Meat significa carne, right? Meat and other protein. Y otras proteínas. Veamos. You're going to pronounce it. Voy a llamar a tres más a quienes no he llamado. All right? Fish. Fish. Beans. Beans. Yeah. All right? Chicken. 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 Nuts. 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 Eggs, 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 beef, beef, beef. Okay, let me see. Brian Isaac, can you give me the vocabulary, please? Can you turn on your microphone, please? Oh, okay. Are, are you ready? Okay. Fish, beans, chicken, nuts, 
X, B. Very good, Brian. Thank you. Thank you for your participation. Gracias, teacher. All right. Let me see. Maria de los Angeles. Sí. Fish. Beans. Chicken. Nuts. Eggs. Beef. Excellent. Well done. Very good. So Isaac. De Los Angeles. All right. Next one, Fatima. Fatima. Sí, escucha. ¿Me escucha? Yes. Fish. Fish. Eh. Beans, uh, chicken, okay. nuts, nuts, uh, eggs, 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 beef. Okay, very good, very good, eggs. Fatima. Thank eggs. you. Eggs, excellent. Be very good. Okay, next part we're going to do dairy, dairy products. Okay, son tres nomás, dairy products. Milk, yogurt, yogurt, cheese. Milk, yogurt, cheese. Maria Magdalena. Milk, yogurt, cheese. Very good, excellent. Alberto Mesa. Milk, yogurt, cheese. Very good. Alexandra. Milk, yogurt, cheese. Excellent, very good. These are the dairy products. These are the dairy products. Okay, let's look at the fruits. Okay, we have two, four, five fruits. Bananas, bananas, apples, apples, mangoes, mangoes, strawberries, strawberries, oranges, oranges. Okay, let me call on, let me see, Damaris. Okay, teacher, bananas, apples, oranges, strawberry, and mangoes. Okay, strawberries. Strawberries. Excellent, good job, thank you. Giovanni. Okay. Uh, Okay, sería fruit, ¿verdad? Sí. Okay. Eh, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. Okay, strawberries, strawberries. Strawberries. Very good, excellent. Okay, Blanca. Okay, eh, bananas, oranges, apples, strawberries, mangoes, mangoes. Okay, mangoes, yes, okay. okay. Very good, thank you. All right, the next part is vegetables. Vegetables, que son los vegetables, right? Broccoli, broccoli, carrots, carrots, lettuce, lettuce. Potatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes. Okay, let me call on Stephanie. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Very good, Stephanie. Good job. All right, let me see. Um, Cesar. Yes, teacher. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, pot potatoes. Okay, very good. Excellent. All right. 
Elian. Escucha, teacher. Yes. Okay. Broccoli, carrots, uh, letos, tomatoes, potato. Very good. Excellent. Good job. Okay. Next part. Ah, no, falta alguien más. Okay, let me see. Okay. Yo sí estoy viendo quién no participa. Alejandra Guevara. Okay, broccoli, carrots. Carrots. Con la S. ¿Cómo? Con la S, carrots. Carrots. Okay. Let's Lettuce. Lettuce. And potato. Potatoes. Summer. Potatoes. Very good. Potatoes. Summer. Tomatoes. Tomatoes. Sorry. Very good. Tomatoes. Excellent. Good job, Alejandra. Perfect. Okay. Well done. Excellent. Okay. Next part is going to be grains. Grains. All right. Aquí son los granos. Right. Bread. Bread. Cereal. Cereal. Crackers. Crackers. Rice. Rice. Noodles. Noodles. Pasta. Pasta. All right. Let me see. ¿Quién falta aquí? Marbelli, right? Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Very good, excellent. And let me see. Tu, 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 tu. Maria Magdalena. Okay, um, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Very good, excellent, excellent. Let me see. Who hasn't participated? Cruz, Oscar Cruz. Okay, bread, cereal, crockers, rice, Noodles, pasta. Okay. Crackers. 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 Excellent. Very good. Y esta? Y esta? Uh, rice. Very good. Excellent. All right. Yes. Who called, who said teacher? ¿Quién dijo teacher? Was Yo, it Alejandra? Alejandra. Okay. Sí. Este, en el caso de pasta, eh, también podría ser espagueti o ¿Cómo? pasta. Espagueti. Yeah, it could uh, be, it could be uh, yes, se considera pasta, right? Pasta, oh, todo okay. lo, que, lo que son pastas, right? Espagueti y estos son como fideos. Pero todo está en la área de, de, de grains. Spaghetti. Yes, espagueti, right? All right? And noodles. Okay. Es que el espagueti es cuando ya está hecho. El nudo es mm. el, el puro... El ronquito. Ajá, el yeah, exactly. And then you have pastas, right? Que ya son oh, como okay. los, los coditos. Todo eso. Que... Ah. <laughs> right? Or different types of pasta. Ok. Los coditos y los tubitos. <laughs> los, todo eso, yes. Todo eso está oh, okay. en esta misma área. Yes, yes. Let me see. Okay. Por ti, or did you participate already? ¿Qué participó usted? No. Uh -huh. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Noodles. 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 All right, noodles. Okay, great. Now, this is the food pyramid. So, if I ask you, do you eat most? Aquí comen más. What do you eat most? What do you eat most? 
¿Qué comen más ustedes? Tell me. Uh, let me see. Damaris, what do you eat most? Is it over here? Over here? Quiero el título. Dairy, meat and protein, fruit. El título. Eh, eh, como, bueno, I eat grains. No, no, el, el título. Grains, fruit. Uno, eh, no, el Grains, fruit. Okay. Y meat. El título. Eh, and meat, ya. Yeah, grains. Ten. O sea, como de, de las. Vaya, los títulos son meat los títulos and son other protein. Yes, esos son fruit, grains, vegetables, dairy, fat, oil and sugar. Esos son los temas principales, las categorías. So what what do you eat most? Do you eat more fruit or yes. vegetables? Do you eat more meat and protein? Mm, bastante proteína. Okay, meat and protein or protein. Okay. All protein. right. All right. Protein. Very good. Very good. What about you? Thank you. Thank you, Damari. What about you, Ana? Which would be number one for you? What's the number one for you? My number one is uh, fruit. Fruit. I like very fruit. Okay, very good. Excellent. Yes. All right. Very good. What about you, Cesar Ramos? Meat and other protein. Okay, meat and other protein. Okay. What about you, um, Marbelli? What will be your number one out of these? Um, for me, it's um, fruit, um, meat, and other protein. Okay, very good, very good. All right. Let me see. Jamie? What, what? Um, and I eat the meat and other proteins. Okay. All right. What about you, Elian? What do you eat most? ¿Qué come más usted? What do you eat most? Is it fruit and vegetable, meat, protein, fat, oil, and sugar? Grains, vegetables, meat, and other protein. Okay, very good. Excellent. Excellent. Okay, <laughs> thank you. Now, here, aquí nomás es just a little review about the vocabulary with food. Esto también está en la plataforma, es en your platform, la sección 4, right? En la, que, en la que estamos hoy, para esta semana, week 4. Okay. So this was just vocabulary related to the food pyramid. Esto es un, un pyramid, mire, la pirámide. This is a pyramid, all right, this triangle. All right, now, let's go to the next topic, al siguiente tema. The next topic, ya salgo un poquito gramatical, un poquito de gramática. So please pay attention. Aquí se van a tener que poner atención, all right, because le voy a dar lo que es la estructura. Y luego van a tener que aplicar ustedes. All right. Eh, van a ser 13 preguntas. 13 questions. So be ready. Pero ya tengan su cuadernito listo. All right. For in class activity. Lo vamos a hacer en class. In class. In class. Let's begin. Now, when we talk about. ¿Cuál era el otro tema? Si alguien se recuerda de, de, la, de la primera slide. What was the topic? ¿Cómo se le llamamos a estos? Some and any. Ajá. ¿Y cuál era el, el tema gramatical? Quantifier. Quantifier. Quantifier, right. Very good, right. Se lo demostré al inicio de la clase, right. Quantifiers. Say it. Díganlo. Quantifiers. Quantifiers. Right. Y si dice cómo se escribe eso, aquí la tenemos en el título. Quantifiers. Quantifiers, right. Now, ¿cómo utilizamos los quantifiers? Estos, sum and any, ¿qué significan? ¿Para qué? All right. Now, we use, we use sum and any like this. Utilizamos el sum and any de esta forma. Letter A, 
Para preguntas, for question, we use any. Para cantidades, eso tiene que, son cuantificadores, eso estamos hablando de cantidades. Right? Mira, es como cuando dice, mira, no tenés algunas, uh, algunas manzanas ahí en la refri. Right? A eso estamos hablando. Right? Algunas. Or some, right? Some, alguna, no tenés ninguna, right? No tenés ninguna ahí guardada, hay una, una pedazo de pizza, right? We're talking about quantifiers. Now, para preguntas, ¿cuál utilizamos clase? Any. 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 Okay. Any. For positive answer, cuando la respuesta es positiva, utilizamos some. Y ahorita vamos a ver los ejemplos, que okay? aquí nomás es la, la teoría. Para, para respuestas positivas o cualquier oración que sea positiva, o sea que no es negativa, vamos a utilizar some, algunas o algunos. Right? For a negative answer, para una respuesta negativa, utilizamos el any. any. All right. Eso es lo que se tienen que, que, que recordar. Si no se recuerdan esto, no van a poder utilizarlas. Porque van a estar igual. ¿Cómo te, ¿Cuál era? Cuál, no, aquí están. Para preguntas, se si utilizan any. Para oraciones positivas, se si utiliza el some. Para negativas, se si utiliza el any. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Right. Ahora, ¿hay una excepción? Sí. Pueden haber más si nos vamos más teor teor teóricos, ¿verdad? Pero por ahorita les voy a dar una, una pequeña excepción a la regla. Uh, Alberto Mesa. En, entonces, excuse me. Yes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber um, si es, digamos, pregunta solo porque lleva el signo de interrogación? Exactamente. Any, o, y cuando está negativa, que no lleva el signo de interrogación, any. Exactamente. Ah, ok. All right. Si es positiva, como yeah. I, yo tengo, I have some. Yeah. Yes, perfecto, Alejandra. Very good. Now, um, ¿a quién acabo de llamar ahorita? Fue a... Llamé un nombre. Was it... ¿A quién era? ¿Alberto? Todo usted, ¿verdad? Yes. All right. ¿Puede leer la excepción a esa regla, please? Exception to the rules. So, can also be used in use, question. Use. Use in question if you are offering something to some money. No, no, someone. 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 Or asking for something be thinking by by thinking mm -hmm. that the answers answer no pronunciamos la w answer yes is yes or hopes for such an answer no pronunciamos la excelente right all right would would you like some coffee? Very good. Aquí está la excepción. Right? Puede ser pregunta y utilizar el some, pero solo si estamos ofreciendo algo. Right? Si estamos ofreciendo algo y si la respuesta también puede ser en, 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 en algo positivo. Right? Yes. All right? Ahí es la excepción. Porque aquí dice, mira, quisieras algo de café. Right? Esperando que la persona diga que sí, right? O si alguien pide, mira, me puedes dar algo de café ahí, right? Esperando que la persona le diga que sí. Pero es en cuando uno está ofreciendo algo. Ahí está la excepción. Se puede utilizar el some. Pero no más de ofrecer, ofrecer, ofrecer algo. ¿Ok? Pero ese no va a ser el caso de hoy. Ok, yo nomás les estoy dando algo extra. No se vayan a complicar a decir, oh, ya, y entonces, no, esto nomás es algo extra. 
no, ser, no va a ser aplicado ahorita. Nomás les quise dar algo extra. All right? That's all it is. Okay? Algo que no está en, escrito ahí. Right? Pero se los estoy dando yo. Right? Pero no vamos a utilizarlo hoy. Vamos a utilizar lo que... O sea, la excepción no la vamos a usar hoy. Pero nomás para que ustedes la sepan. Ok. Let's look at the examples. Los ejemplos. Marbelli. Could you do the example, please? Do you have any money? Yes, I have some money. Or oh, no, I don't have any money. Very good. Very good. Excellent. Now remember, eh, el any y some pueden utilizar con plurales y con no contables, right? Como el agua, right? No dice, mira, quieres agua. No, no, vamos a empezar a poner con gotero, right? Uno nomás da el agua, que es arroz. Eso se llama no contable. Y eso pues lo vieron en la, en la uno, en, en part one, right? Eh, módulo uno. When we talk about things that are plural and non-countable and uncountable. Right? No contables y contables y plurales. Next one. Um, Ana. Yes, teacher. Mm -hmm. Do you have play any sports? Mm -hmm. Do you play any yes. sports? Very good. Yes. I play some sports. No, I don't play any sports. Very good. So you notice here, pregunta. No, I don't play any sport. Yes, excellent. Very good. So mm -hmm. you see here, pregunta, any. Positive, yes, I play. Some. Negative. Any. Ok. Básense a esta estructura que les acabo de enseñar. Porque la van a aplicar ahorita en unos minutos. All right. Let me see. César Ramos. Are there any students in the classroom? Yes. There are some students in the classroom. No, there aren't any students in the classroom. Very good. Question? Any. Positive? O sea, que no hay nada negativo ahí en la oración. Some. Negative? No. Any. Okay. Now, let's put it to practice. Quantifiers. Some and any. Statement. Pueden ser plurales o no contables. Some cookies, some water. ¿Podemos contar galletas? Sí. ¿Podemos contar el agua? Realmente no, right? Nomás lo servimos, right? Si usted le dice, mira, eh, ¿tenés arroz y frijoles? Vea que no empiezan a contar un, un granito por granito. No, nomás le sirven, right? So, dos, eso se llama no contables. Y aquí hay unos ejemplos de no contables para que diga, Tiche, pero yo, es que yo no sé cuáles son los contables, no contables. Lo más importante es lo no, lo no contable. ¿vale? Ya todo lo demás es contable. Hay más contable que no contable. ¿Cuáles son los no contables? Which are uncountable. All right. Coffee, café, coffee, food, cuando dice comida. Help. No es contable, right? Homework no es contable. Information is non uncountable. Milk, uncountable. Money is uncountable. Right? Bueno, usted va a decir, bueno, y dinero que no se cuenta. Sí, si uno empieza a hablar específico, ¿verdad? Si alguien le dice, mira, tenés dinero, sí, aquí ando. Pero no está siendo específico en general, right? Dinero, money, right? Paper, paper. Rice, lo que le mencioné ahorita, arroz, rice, salt, salt, soup, una sopa, right? estoy tomando sopa, sugar, azúcar, tea, time, el tiempo, and water, water, el agua. Those are just examples. 
of non-countable. Now, as you can see here, negative statements, negativo, ¿qué utilizamos? Any. 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 Question. Okay, question. Any. What do we use? Any. 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 Very good. Now, son 13 aquí. There are 13. Va a utilizar some or any. Yo quiero que empiecen a escribir ahí el tema. Quantifiers, some, any. Déjenme apagar un micrófono aquí. Okay. All right. We, I want you to put quantifiers, some, any. Y va a escribir one, two, three, four, five, hasta el tres. Algunas de estas son, llevan doble respuesta. La número dos. Number ten. Y en ese caso, Ticho, cuando eight. lleva doble. Ahorita lo vamos a hacer, Alejandra. Okay? ¿Ok? Es lo mismo. Si es positivo, positivo. Si es negativo o negativo. Veamos. Number one. I don't. Léalo usted, Alejandra. Llevará. I don't need any money because I am going to bring my lunch to school. Very good. La oración es negativa o positiva? Es negativa. Exactamente. Pero Bye. No lleva el signo, eso me confunde. ¿No lleva qué? No lleva el signo de, de interrupción. Pero la oración es negativa. Ajá. Entonces, ah, no, 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 nada, no dije nada. Sí es negativo. Okay. Aquí está aquí arriba, a ver, don't. Ajá, negativo. Aquí está, a ver. I don't. Mira. Very good. Entonces vamos a usar el N. El Veamos, N. A la número dos la voy a hacer con ustedes para que vean la doble. All right. Number two. Pueden mezclarse. Recuerden. Si la respuesta, que es lo que vimos aquí en la, en la, en la, en la. Si. Si la respuesta es negativa, utilizamos el any. Si la respuesta es positiva, utilizamos el sum. Entonces puede haber dos mezcladas. Ahí depende cómo responden. Veamos. Primero, la primera oración. Y luego, como pueden ver, son dos, ¿verdad? Divididas por una coma. Alejandra, continúe. Okay, and he does not have. He doesn't. He doesn't mm -hmm. have. Okay. And three, um, any. Very good. ¿Por qué es any? Porque está negándolo. Ah, exactamente. Doesn't, right? Negativa. Doesn't. Mm -hmm. Pero la siguiente oración es negativa o positiva? Es positiva. Ah, entonces. Because I have. I have. Ah, vaya, usted sola la hizo, ya ve. <risa> so ahora ya se puede responder su pregunta y para los demás. Very good, Alejandra. Ahí está. ¿Ve? Thanks. He doesn't have many pins. Él no tiene pluma, pero tiene. But he has. Right. A bolígrafo, right? Aunque las dos son pins, pero para que vean que una es positiva, I mean, una es negativa, pero aquí dice. Él no tiene pluma, pero yo tengo. ¿Ay? Pero yo, I have some pins. Aunque son pins, pins, right? ¿Ay? Él no tiene lapiceros o bolígrafos, pero yo sí. ¿Ay? Pero yo sí tengo algunos. So you see, one is positive, one is negative. Aquí hay preguntas. ¿Ven? Ahí ya saben cuál deben de poner. Ahora, Aplicar lo que les acabo de enseñar. Tienen ocho minutos para hacer de la tres a la tres. Right. Una pregunta. Me la van a mandar por captura con su nombre completo. Teacher. Yes. Este, ¿Hay que escribirla toda o solo podemos colocarla, por ejemplo, en la tres? Un ejemplo, ¿verdad? Que fuera mm -hmm. N o sea son. Exactamente. No más, no más la respuesta. Ok. Ok. 
Thank Entonces, si, si lleva dos, gracias por la pregunta, Marbeli. Yo estaba escribiendo todo. Eh, pues si lo quiere escribir todo, está bueno, pero recuerde que tiene siete minutos. Right? Entonces, si lo quiere escribir, está bien. En la cinco, usted va a poner número cinco, la primera y la segunda. Right? Tiene dos. Number sí, ten. Ejemplo, ajá, colocamos al principio la, la, la que y a la par la, 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 la que otra sí. cuestión. Exactamente. Exacto. Entonces van a iniciar ustedes desde la 3. Si quieren mandarme la 1 y la 2, la pueden mandar, pero no la voy a calificar porque ya la hicimos. Ok. So, sería así, miren. Si quieren ponerlo, you can, pero sería 3. Sería nomás una, right? Digamos la 2, por ejemplo. Para la 5. La 2 va, ustedes lo mandarían así. Any, quizás una coma, un espacio, some. Y luego la 3. 4, 5, 6. La 5 va, va a ser 2 como la 2. Si no saben alguna de esos vocabulario, please tell me. Ahí me lo dice. Si todavía no entienden, díganmelo. Pero yo creo que la explicación que les di y la práctica ahorita lo pueden hacer. Teacher, eh, ah, tengo una pregunta. Este, van a salir algunos ejemplos como los que usted dijo, que son como eh, no, excepción. No, no, la excepción, una vez más, oh. una vez más lo voy a repetir. La excepción nomás se la sí para que ustedes tengan algo extra del de, de, de conocimiento de la excepción, pero no va a ser aplicada aquí. Ok. Eso era lo más extra. Hay más extra, pero no, no los quise bombardear con tanto. A ver. Lo, lo necesario es esto. Pero quería que supieran algo más de lo, de lo mínimo. Por eso se los puse la excepción. De la, de la excepción no se preocupen. Do not worry about the exception. That's just extra. No se va a aplicar en esta actividad. Thank you for asking. Gracias por preguntando. Si tienen alguna duda, alguna palabra aquí that you do not understand, you can ask me. Es algo simple. Pero quizás si alguien no entiende como la palabra flight. Aquí en la número 7. Ahí me dice. Flight es el viaje. El viaje a Boston. La número 7. Me dice flight to Boston. Aquí. Viaje a Boston. No es que viajé, sino que el viaje. To fly to bust. Ok, cuando me lo manden, eh, mándenmelo con su, con su nombre, por favor. Esta sería la, la actividad de clase para esta semana. Uh, teacher, one question. Um, number 13. Number 13. Um, number 13. Uh -huh, sería este, la dos. Uh, some. Dígame usted. Si hay algo okay. negativo ahí, entonces no va a poner lo negativo. Right? Si no, lo... no hay negativo. Entonces. Sería some, some. Yes. Thank you. What is liquid paper? Oh. <laughs> liquid paper. Si es que no voy a apagar el micrófono. Okay, yeah, I got you, no problem. All right. Liquid paper?
Just remember the rules, ¿ok? Acuérdense de, de lo que les acabo de enseñar las reglas. Aplíquenlas aquí y no se, no se van a equivocar. Right? You have three minutes. Tres minutos. ¿Era usted al privado o al grupo? Ok, siempre sería a mí, right? Todas las actividades de clase sería a mí. Please. Nada al grupo. Las actividades de clase siempre sería a mí personal. Teacher, ¿qué significa vote? Bot? What Can number? Ok, I bought, yo compré. I bought. I bought. Yo compré. Okay, let me see. There are. Uh, teacher, um, yo no puedo entrar este, a la hora, no sé si me puso zero. ¿Cómo? En asistencia. Zero. Ah, esa la pasé temprano. Ya me puso cero. Eh, cuando, cuando la, si no estaba, cuando yo la llamé, no estaba presente. Entonces no la puse presente cuando pasé la primera lista, pero en la segunda sí. Ahorita la voy no, a... No, pero es que yo no podía entrar, yo le escribí a tiempo para que considerara que yo estaba intentándolo. ¿A dónde me escribió usted? ¿Me mandó un mensaje? En el chat, en el grupo. Sí, en el grupo escribió Ticho. Ah, en el grupo. Así que, no me a mí? Ah, porque pensé que alguien iba a decir, oh, Ale quiere entrar y no puede. O sí, ah, a mí. Ok. <ríe> <ríe> okay. Ah, sí. Ahí está usted. Oh, sí. pobrecita. Sí, no podía entrar, no me dejaba entrar. Entonces yo escribí ahí que no podía entrar. Ok, ok. Sí. No problema, Alejandra. No hay problema. Ok. Ok. A esa hora estaba pasando la asistencia. Sí, me lo imaginé, por eso le escribí, para que quedara constancia que estaba queriendo entrar desde las 7.40. Desde las 7.40. Sí, okay. pues me dejó entrar a las 7 y a las 8 y 12, creo. Sí. Ok. Ok, no problem. Ok. Ok. Solo me lo arreglo. Alejandra Guevara. Okay. Si no me van a llamar mañana. <risa> ok. Ah, y otra cosa que le iba a decir. Ya hice todas las tareas, así que ya no me va a anotar en la lista negra. <risa> ya no. <risa> lo que voy a hacer es que la otra, eh, eh, el viernes o el jueves, no, el jueves voy a poner la lista si alguien no, no cumple la sección 4, pero voy a mandar lo que es una lista de ya todos los que completaron. ¿Ok? No, no nomás los que, los que siempre eh, estarían en la lista que no, de, de incumplimiento, sino que voy a hacer una lista de al 100% del cumplimiento. Nomás los que tengan el 100% de cumplimiento. Voy a hacer un listado. ¿Ok? ¡Amazing! Lo voy a hacer el viernes. ¿Ok? El viernes. El viernes en la, eh, en la tardecita porque ellos están, ellos todavía, la área administrativa todavía está hasta el sábado, ¿verdad? Right? Entonces el viernes yo lo que voy a hacer es voy a mandar un listado de todos y todas quienes ya completaron toda la plataforma para darles las felicitaciones y, y que ya no tendrían ese, ese, como, ¿cómo le dicen? Ese trompiezo. Compromiso. Ajá, para avanzar el siguiente módulo para que ya le pongan un chequecito como cumplido a la paz de su nombre, sin que está revisando su nota, que ya le den ya el, el ¿cómo le el, la firma? El, el pase. El pase ahí, right So, I will do that. Voy a hacer para aquellos que ya cumplieron el 100% de la plataforma, ¿ok? Esto va a ser una lista blanca, como de, no va a ser negra. <risa> <risa> All right. Right. La otra lista la voy a mandar el jueves, 30 minutos antes de clase. Es para los que aún no han cumplido con la, para ese día para la sección 4. 
Hay varios, pero no muchos. Ya la mayoría ya terminó todo. Ok. I have... I have... Tengo 23 de ustedes aquí hoy. Así es que 23 serían las... Uh, y voy a tomar el listado, de, como la hice la última vez. Ahí voy a ver quién lo hizo y quién no. Esto era en clase, ¿verdad? ¿vale? Así que no hay excusa de que no lo pudieron hacer. Chara, ya se lo envié a WhatsApp. Ok, thank you. All right. If you send it, I will receive it. Ok, class. Um, ¿Qué les pareció eso, Sammy Any? ¿Hoy comprendieron un poco mejor cómo utilizar el Sammy Any? Yes. Te les hizo. Yes, teacher. Yes. Ok. ¿Se les hizo fácil la actividad with Sammy Any? Yes. Ahorita voy a ver cuando califique. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Sí, porque yes, ya lo había ensayado un poquito. Un poquito, right? Nomás necesitaba un refuerzo ahí mío, right? Ok, yeah. great. El final touch. Excellent. Ok, we are finished. We are finished for today. All right, ya nos pasamos ahí un minuto o dos, pero voy a tomar la asistencia. Second attendance. Ok, let me see. Allen. Rosales. Present teacher. Thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. <ríe> Alexandra Rendón. Alexandra Rendón. I thought she was here. Ok. La puedo ver aquí. Alexandra, me escucha. Ok. Ana Hernández. Present teacher. Okay, I'm here. All right. Andrea González. Present teacher. Okay, thank you. Blanca Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Brian. Brian. Uh, present. Okay, thank you. Present teacher. Okay, thank you. Carlos Portillo. Teacher, excuse me. Present. Okay. And you crop. Sí, aquí la puedo ver, Alexandra. Sé que su conexión quizás no está bien, pero ya le puse presente. Aquí la puedo ver aquí eh, en la pantalla. ¿Ok? Si sí me escucha. César Ramos. Present teacher. Ok, thank you. Cristian Alegría. Present teacher. Thank you. Damaris. Teacher, teacher. A mí no me mencionó Carlos Heriberto Present Hernández. teacher. Ok, thank you. Tamari Jacobo, present. Teacher, mi internet está malo. Ok, yes, Alexandra. Entiendo. Ya le puse presente. Ok, Carlos Hernández. No le, no le present, escuché. Present. Ok, thank you, Carlos. Le voy a mandar aquí en el chat. Espérenme. Tu, 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 tu. Alexandra. Ok. Ok, let me see. ¿Dónde me quedé? Where did I stay? Damari, present. Ok, Damaris. All right. Elian. Present. Thank you. Stephanie. Present, teacher. Ok. Fátima. Fátima. Aquí estaba. Where are you? Okay. Present teacher. All right. Gabriela. Present teacher. Okay, thank you. Let me... Present. All right. Okay, Giovanni. Present teacher. Thank you, Marbelli. Present teacher. Thank you, Maria de los Angeles. Present teacher. All right, thank you. Maria Magdalena. Present teacher. All right, thank you. Nelly. Nelly. Okay, sorry. Cero. All right, let me see. Oscar Cruz. Present teacher. 
Thank you. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez. All right. Zero. Jamie? Present teacher. All right. Thank you. Excellent. One, two, one, two, three, twenty-three, twenty-six. Okay. Excellent. Okay, class. I see you tomorrow. Okay. Enjoy your your night here. Si no han comido, pues vayan a comer algo. And I'll see you tomorrow with a new topic, okay? Tomorrow we're going to do breakout rooms. Mañana vamos a hacer breakout rooms, all right? So be ready to do a little bit. Eh, nomás alguien que me ha pedido permiso, que tiene el permiso para mañana, ya sabe quién es. Espero se recupere, all right? So I hope you feel better. And I see you tomorrow, okay? Get ready to do some more activities de la sección 4. All right? Good night, everyone. Bye, Take teacher. care. Good night, teacher. Good night. 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 No, no. Y la niña no, right? Good night. Yes, all right. All right, good night. Good night. Bye-bye.